Hi friends, welcome to our YouTube channel Nursing Aspirants to Learn Nursing. Today we are going to discuss some important MCQs for coming exams like AIMS, NORTSET, JIPMAR, Sri Jitra, NIMHAN, CSIZ, Railway and Nursing Tutor. Okay, so we will see all the videos in the video. We will start with all the exams in the video. All the exams in the nursing competitive exams. That is, we will see all the central government exams, state government exams. We will see all the nursing subjects. That is the basic points based on the questions. But the pattern of questions is different. We will see the state level exams, DHS, BA, BME, and the nursing total questions. Questions will be simple. That is one or two sentences. That is the application questions. That is the previous years. That is the previous years. Application level questions are very important. But now we have a pattern change. Application level questions are started. So we should prepare in that level. That is the aims and notes. अतः बोले हमारे जिपमर इप्पो बिल्कुल चित्रा जिपमर स्ट्रीज इत्रा कमिंग एग्जाम्स है ना अतः बोले नेक्स्ट निम्हांस इन एग्जाम और ने बिल्कुल क्यों बंदा का पारा है ना साधारण रेंटल वर्ष तो लोडी के आये रहनो पर्चे इप्पो इन दो उड़ा ने रिक्रूटमेंट आना और पिल्ला उन्हाँ बंदा का पारा ह Nulai parain apa points, selalu nengal note ya, jadi pelajari kaya muka, kudu arka kaya share ya, video useful ana, boleh nengal like ya, channel subscribe ya, terus subscribe ya, komen dia, nengal ke suggestions arah ya. Okay, let's start first question. Apa nama ini? Ini discuss ya mohon ni. Ini mana yang kurang? Apa ini exam sini? Central level, central government ni ada, state government ni ada. Tapi compulsory ada tu. Jadi ni ada question ni. Ini mana? Ini mana? Ini mana? Types of ini mana? Ini mana? Alang-alang ni ada. Ah, ada administration ada. Ada procedure ni. Ini mana? Ini mana? Ada question sah. Question ni orang apa? Ada. Semua exam ni jodoh kita ada. So, ada ni. Ini mana? Kita pergi ke sana. Okay. अब क्वेश्चन है ना तो हम क्वेश्चन लोड़ा हम बात पढ़ेंगे। Which type of enema is administered in case of poisoning? अब तो हमने बढ़िया पढ़ के अंदर purpose है। Purpose है ना सर्जिकल ना हम लोग ओरो एनी ओरो टाइप्स ऑफ एनी में अलग ओरो ओरो purpose है ना। अलग आगे पढ़ेंगे। अब तो हम कहाँ तो क्वेश्चन को आंसर उन्हें बोलें आधे कहीं जाएँ एक्सप्लेनेशन लूँगा। Which type of enema administered in case of poisoning? Poisoning and dental poisoning is a very important thing. So, this is the question that we have to ask. Toxic substance and the industry is the same. We have to ask that we have to ask poisoning eliminate and excrete. We have to ask that we have to ask that we have to ask that. Anesthetic enemy, sedative enemy, stimulant enemy, emollient enemy. This is an easy question. Stimulant enemy. Why do you have stimulant enemy? Why do you have to say that? Why do you have to say that? Why do you have to say that? The poison is full. The poison is full. The poison is full. The poison is peristaltic movement. The peristaltic movement is full. Peristalsis movement itu yang nam increase ini, kan? Dan nama kita lekshe. Apa nama kita ini? Ada stimulate ini, kan? Nama itu so we are giving stimulant enema. Okay, clear aja lor. Anestesi ini mana? Ini nama anestesia guna kami ini. Sedative ini mana? Sedation guna kami ini. Emosi ini mana? Ini nama smooth takkan ini. Smooth takkan ini. Difficult matters. Smooth takkan ini. Ini emosi ini mana? Apabila kita cari kerana satu option C adalah stimulant ini mana tu stimulate, atau increase peristaltic movement. Ia adalah poisoning ini yang kau guna. Jadi kalau kita repeatedly cuci itu adalah mana, kita tidak pergi ke sana pergi ke mana. Okay, next kita akan lihat. Apabila kita classification ini mana yang kita akan lihat. Kita classification ini mana yang kita akan lihat. Apabila kita classification ini mana yang kita akan lihat. Apabila kita classification ini mana yang kita akan lihat. Apabila kita classification ini mana yang kita akan lihat. Ini mana yang tu barangan yang kami kari ya, nama dia love rectal itu love lelu lode. Nama dia solution infuse ini, nama can and tubing ubi ujuto, final metode ubi ujuto, ini tinggal metode ubi ujuto, ini fluid infuse ini. Ada nama dia tu fetal material, pada ini ada screen ini, ini je. Ini cleansing ini. Tapi ini tu kuda ada, nama dia rectal itu lode, final fluid lelu infuse ini, nama macam tu pala parpas lelu kuda. Apa dia? Ada kat dalam ini mana? Ini nolat nolat. 
മെയിൻ ആയിട്ട് എനിമ രണ്ട് തരമാണ് ഒരുപാട് ഒന്ന് ഇവാക്വന്റ് എനിമ എന്ന് ഒന്ന് റീപ്ലേൻഡ് എനിമ എന്ന് ഈ ഇവാക്വന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റക്തത്തിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള എനിമ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇവാക്വന്റ് ഉണ്ട് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വന്റ് ഉണ്ട് കോൾഡ് എനിമയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ ഇവാക്വന്റിന്റെ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വന്റിന്റെ കോൾഡ് എനിമയുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം അത് പോയിട്ട് റീപ്ലൈം എനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും രക്തത്തിനുള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അവിടെ തങ്ങി നിന്ന് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ഷുഡ് റീപ്ലാൻ ഇൻ ദ റക്റ്റം ഫോർ സം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇവാക്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാൻസിങ് ആണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ പർപ്പസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഡിസീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഡിസീസസിന്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചില ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനിമ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് ടൈപ്സ് നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം കോൾഡ് എനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് മറ്റു മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് കോൾഡ് എനിമ അവിടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടു റെഡ്യൂസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വന്റ് എനിമയുടെ ടൈപ്സ് ഒന്നും നോക്കാം മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വന് മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിമയുടെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ എനിമ ടർഗേറ്റീവ് എനിമ ആസ്ട്രിൻഷന്റ് എനിമ ആൻഡ് ഹെൽമിന്റിക് എനിമ ആൻഡ് കാർമിനേറ്റീവ് എനിമ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വൻ എനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഇവാക്വൻ എനിമ ഓയിൽ ടർഗേറ്റീവ് ആസ്ട്രിൻഷൻ and helminthic and carminate next retained dynamic exam that is fluid in the rectum in the stage 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 emollient enema, sedative enema, anesthetic enema. This is all the fluid that we have to do with the lower rectum. That's why we have to do the retained enema. We have to do the lower one in the purpose. We have to do the lower one. to stimulate defecation adey nammude fecal matters excrete cheyipikka alle to and to treat constipation adey constipation adey fecal stool pass cheyanano regular right stool pass cheyatha allane motion pass cheyatha vektikku nammude constipation aayittulla patient ne aa defecation sadhyamaakkan vendi kodukkunna enema yana and the simple evacuant enema allengil cleansing enema endu parayam cleansing enema endu parayam simple evacuant avada soap and water solution aanu namm common aayittu use cheyunnathu soap and water solution can and tubing method vali infuse cheyunnu ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഫിക്കൽ മാറ്റേഴ്സിനെ സോഫ്റ്റൺ ആക്കി ഉടനെ അത് ഡിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇവാക്വൻ എനിമ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എനിമയാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് വന്നത് ടു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ അതായത് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ പേഷ്യൻസിൽ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ടും ഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സിനെ സോഫ്റ്റൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനിമയാണ് ഓയിൽ എനിമ ഓയിൽ എനിമ അത് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതായത് ഓറലി പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് ടൈപ്പ് മിനിമയിലുള്ള സെഡേറ്റീവ് എണ്ണ അപ്പൊ അതോടെ സെഡേറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എനിമ വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പല ഡ്രഗ്സും എനിമ വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമോളിയന്റ് എനിമ ഇമോളിയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനിന്റെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറി ഇന്നർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പറി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് സൂത്ത് ദ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ടു ചെക്ക് ഡയറിയ ഡയറിയ ചെക്ക് ചെയ്യാനും
ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു റിലീവ് ഗ്യാഷ്യസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ അല്ലെ ഗ്യാഷ്യസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ വയർ ഇങ്ങനെ ബൾജി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഗ്യാഷ്യസ് ഡിസ്റ്റൻഷനിൽ ആ ഒരു ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനിമയാണ് കാർമിനേറ്റീവ് എനിമ കാർമിനേറ്റീവ് എനിമ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ ചില ആളുകൾക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഓറലി ഒന്നും ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ന്യൂട്രീഷൻ നീഡ്സ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെഷ്യലി ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പാരൻ്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എനിമയാണ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് എനിമ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണോ എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എനിമ വഴി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് അവിടെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻജസ്റ്റിന്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ അത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ അതിന്റെ അബ്സോർഷൻ നടത്തുകയും ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ത്രൂ ന്യൂട്രിയൻ എനിമ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിറ്റീവ് എനിമ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ്ട്രിജൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കാർമിനേറ്റി പോലെ തന്നെ ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ എന്തിനു വേണ്ടി ആസ്ട്രിഞ്ചൻ എന്മ കൊടുക്കുന്നു ചിലപ്പോഴും അത് കൺഫ്യൂസ് ആകാറുണ്ട് പലർക്കും ഗ്യാസ് ഡിസ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ഇല്ല അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനിമയാണ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ എനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പർഗേറ്റീവ് എനിമ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടു ഇൻഡ്യൂസ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അതായത് നമ്മുടെ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് മൂവ്മെന്റ് ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനിമയാണ് പർഗേറ്റീവ് എനിമ ഇൻഫ്ലമേഷൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആസ്ട്രിഞ്ചന്റും പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പർഗേറ്റീവും ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ കാർമിനേറ്റീവും ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാൻ ന്യൂട്രിറ്റീവ് എനിമ ഹെൽമെന്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഡസ്റ്റാൻഡൽ പാരസൈറ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഹെൽമെന്റിക് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ മോളിന്റെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ മെഡിക്കേഷൻ സെഡേറ്റീവ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഓയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇവാക്യൂ ഇഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനിമയാണ് സിമ്പിൾ ഇവാക്വൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൻസിങ് എനിമ നെക്സ്റ്റ് വൺ സപ്പോസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ ഷോക്ക് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഷോക്ക് ആൻഡ് കൊലാബ്സ് കൊലാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ ആ പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തേജനപ്പെടുത്തുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിമുലന്റ് എനിമ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റിമുലന്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഷോക്കിലോട്ട് കൊളാബ്സ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിമുലൻ എനിമ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയ്സണിങ് സംഭവിച്ച പേഷ്യൻ പോയ്സൺ കഴിച്ച പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലന്റ് എനിമ കൊടുക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് എന്ത് വരുന്നത് ഷോക്കിലും കൊളാബ്സിലോട്ട് പോകരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു റെഡ്യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനിമയാണ് കോൾഡ് എനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോൾഡ് എനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടു ക്ലീൻ ദ ബവൽ പ്രയോർ ടു എക്സ്റേ സ്റ്റഡീസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബവൽ സർജറി ഓൺ ദ ബവൽ ഓർ ഡെലിവറി ഓഫ് എ ബേബി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ പേൾഡിക് റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡമിനൽ റീജിയണിലൊക്കെ സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുന്നേ കൊടുക്കുന്ന എനിമ അതായത് ബവൽ കണ്ടൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൻസിങ് എന്ന എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ വാക്കുവൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ എനിമ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബേരിയം സ്റ്റഡീസ് ചില ഡാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബേരിയം സ്റ്റഡീസ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ബേരിയം എനിമ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബേരിയം എനിമ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ സ്റ്റഡീസ്
patient and to avoid shock and collapse of the patient and is kodukunna solution seyadakka nu cheyal black coffee aanu use cheynadu 1 tablespoon coffee powder in 300 ml of water or spoon coffee powder 300 ml water la mix cheyadu adana avade enemy ki use cheyna solution adallangi mattu solutions brandy use cheyarundu 15 ml of brandy added to 122 180 ml of glucose alay 15 ml brandy glucose alay 120 ml 180 ml glucose alay la mix cheyda adu solution ait use cheya maximum amount of solution nu vanna 180 ml 240 ml aanu adile temperature nu stimulant ana vinime aayidu kondu thane aanu nalla temperature undagum 108 to 110 degree fahrenheit eto 108 to 110 ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറും പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്പിയം പോയിസണിങ്ങിന് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിയം പോയിസണിങ്ങിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനിമയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലന്റ് എനിമയിൽ കോഫി എനിമയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാറ് കൂടുതൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് എനിമ എക്സെപ്റ്റ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എനിമ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പർപ്പസ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പർപ്പസുകളാണ് ഒന്നൊഴുകി ഏതാ ഒന്നൊഴുകി എന്നുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിലീവ് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് നമ്മൾ അവിടെ കേട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ പ്രിവെന്റ് എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ജൂറിംഗ് സർജറി പർപ്പസ് അപ്പൊ സർജറി നടക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ എനിമ കൊടുത്ത് ഫീക്കൽ ബവൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ബവൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതും പർപ്പസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പർപ്പസ് അല്ലാത്തത് ഏത് മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് വെയിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതായത് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എനിമ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇറഗുലർ റിപ്പീറ്റഡ് എനിമ കാരണം വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് അധികമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ആയിട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ആയിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി എനിമ ആരും കൊടുക്കാറില്ല സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എനിമ ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പേഷ്യൻസിലാണ് ഏത് പേഷ്യന്റാണ് എനിമ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിപേഷന് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ ബവൽ ക്ലിയറൻസ് വിവ ഫോർ സർജറി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അടുത്ത് അൾസറേറ്റി കൊളൈറ്റിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ ഏതിൽ കൊടുക്കില്ല ബവൽ പെർഫറേഷൻ അല്ലെ അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹോൾ ബവൽ പെർഫറേഷൻ നമ്മുടെ ലാർജിന്റെ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ബവൽ മീൻസ് പെരിറ്റോറിയൽ കാവിറ്റിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു പെർഫറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കില്ല എനിമ കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനിമ ക്ലൂയിഡ് ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെരിറ്റോണിയൽ കാവിറ്റിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും അത് അവിടെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ബവൽ പെർഫറേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ എനിമ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ബവൽ പെർഫറേഷൻ ഓക്കെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബവൽ പെർഫറേഷൻ സസ്പെക്റ്റഡ് പെർഫറേഷൻ പാരലൈറ്റിക് ഇലിയസ് വെരി എൽ പേഷ്യൻ കാരണം പേഷ്യൻ ഒരുപാട് ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ വീണ്ടും എനിമ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പേഷ്യന്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ടയേർഡ് ആകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എനിമ കൊടുക്കില്ല റീസെന്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് പേഷ്യൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ എനിമ കൊടുക്കില്ല ദിസ് ആർ ദ സം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എനിമ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ What is the position of the patient while giving the enema? This is the question. This is the easy question. This is the question. This is the question. Right lateral, Fowler's, Left lateral, Supine. What is the position of the enema? What is the position of the enema? Right lateral, Left lateral. If the patient is left side, we will give the enema to the right side. So, it is left lateral. Okay.
the position of the patient for this enema should be eda irikana position lithotomy position prelumbar position left lateral sims position semi fallus position ivide kando idile nammal tottu munne kanda questions inde adu pole thana adhe point thaneyana anyway ide position edana ennu mathrame ullu pakshe ivide oru application means onnu extend cheyidu question abdominal surgery nadakkan povugana aa surgery ki munne kodukana enema engil aa patient kodukana enema kodukana patient de position endha irukku ennu paranjana choodichadale anganeyana questions pala tarathile choodikkunnathu lithotomy position aano illa ാണോ അല്ല ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റർ പൊസിഷൻ ആണോ അല്ല അല്ലയോ ആണ് ആണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെമി ഫൗളോസ് പൊസിഷൻ ഇതൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യില്ല ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ സിംസ് പൊസിഷൻ ആണ് എനിമ കൊടുക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ആൻ അഡൾട്ട് എനിമ ട്യൂബ് ഷുഡ് ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ റെക്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ എനിമ ഇൻസേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂബ് റെക്റ്റത്തിനുള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇഞ്ച് ആണ് ഈ ട്യൂബ് റെക്റ്റത്തിനുള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോ അഡൽട്ടിന് ചോദിക്കാം ചിൽഡ്രനും ചോദിക്കാം അത് ശ്രദ്ധേയ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് ഇഞ്ചിലും ചോദിക്കാം ഇഞ്ചിലും വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്ററിലും വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ആർ വൺ ടു ടു ഇഞ്ചസ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് സെവൻ ടു ഫോർ സോറി ഫോർ ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് ഓക്കെ ഫോർ ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് അഡൽട്ടിന് എത്ര ഇഞ്ചാണ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് അത് ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് വോട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കത്തീറ്റർ ടിപ്പ് ഷുഡ് ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു റെക്റ്റ ഫോർ ഗിവിംഗ് എനിമ ടു എൻ അഡൽട്ട് വീഷൻ നേരത്തെ പറയാം അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അഡൽത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈസ് നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എനിമ ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻഡു ദ കനാൽ അതായത് അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ റേഞ്ച് ഇട്ട് ചോദിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാക്ട് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഇട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് ഇഞ്ചിൽ വരുന്ന വാല്യൂ സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെക്ടൽ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ റെക്ടൽ ട്യൂബിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നാൽ ഏത് ടൈപ്പ് സൈസ് റെക്ടൽ ട്യൂബ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ചോദിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അഡൽട്ടിന് ഏത് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്റ്ററിംഗ് എനിമ ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് സൈസ് റെക്ടൽ ട്യൂബ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ടു ഫ്രഞ്ച് ആണോ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫ്രഞ്ച് ആണോ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഫ്രഞ്ച് ആണോ സിക്സ് ടു ടെൻ ഫ്രഞ്ച് ആണോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഫ്രഞ്ച് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഫ്രഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് കിട്ടും അഡൽട്ടിന്റെ റെക്കൽ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് ട്വന്റി ടു ടു മുതൽ തേർട്ടി വരെയാണ് അതിന്റെ ഇൻസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ച് ഇനി ചിൽഡ്രൻ ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് സൈസ് മീൻസ് റെക്കൽ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഫ്രഞ്ചും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നീളത്തിൽ ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ടു ടു ത്രീ ഇഞ്ച് അതായത് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫന്റ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈസ് എത്രയാണ് മീൻസ് റെക്കൽ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് ട്വൽവ് ഫ്രഞ്ച് ആയി മാറും അവിടെ റെക്കൽ ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ലെങ്ത് ആണ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഡൽട്ടിന് എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് നോർമൽ ഇവാക്വേറ്റ്
റെക്ടൽ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സൈസ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ടു ടു തേർട്ടി ഫ്രഞ്ച് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചാർട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വന്റി ടു ടു തേർട്ടി ഫ്രഞ്ച് ആണ് അഡൽട്ടിനുള്ള റെക്ടൽ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്ലൻസിംഗ് എന്ന ഹൈറ്റ് ഓഫ് അത് മാനന്ദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാനിൽ വെള്ളം മീൻസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്യാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് വളരെ പോറാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ റക്തത്തിലോട്ട് ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻ എത്ര ഉയരത്തിൽ മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാൻ ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റക്റ്റം ലെവൽ അല്ലെ അത് നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം ക്യാൻ എത്ര ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ അഡൽട്ട് പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ അഡൽട്ട് പേഷ്യന്റ് എന്നോ ചിൽഡ്രൻ എന്നോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഇറ്റ് എസ് അഡൽട്ട് പേഷ്യന്റ് അഡൽട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് എങ്കിലും മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തി ക്യാൻ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്പീഡിന് ഇപ്പൊ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ് അത്രയും സ്പീഡിന് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സ്പീഡിന് ഇൻഫ്യൂസ് ആകും ക്ലൻസിംഗ് എനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിന് തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻഫ്യൂസ് ആകണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് റേസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഏകദേശം സെന്റിമീറ്ററിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ The can should be raised to 45 cm for cleansing. And cleansing is fast infusion. So, the can should be raised to 45 cm. That means 18 inch. Next question. The cleansing enema is ordered for a 55 year old client before intestinal surgery. The maximum amount of fluid. That is the amount of fluid. That is the amount of fluid. That is the amount of fluid. ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ മീൻസ് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോർമൽ ഓൾറെഡി ചാർട്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്നു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എം എൽ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ ക്ലൻസിംഗ് എനിമ അതേസമയം സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അത് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ അല്ലെ അടുത്ത് ഇൻഫന്റ് ആകുമ്പോ ലെസ് ദാൻ ടൂ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അത് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഗിവിംഗ് എനിമ നേഴ്സ് ഷുഡ് ഡു ഇമീറ്റ് അതായത് പേഷ്യന്റിന് എനിമ വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് വയറിനകത്ത് അബ്ഡമിനൽ ക്രാമ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആസ് എ നേഴ്സ് വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഇമീഡിയറ്റ് ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് എനിമ ഗിവിംഗ് എനിമ കൊടുക്കുന്നതേ അവിടെ നിർത്തണമോ Slow the rate of enema ano, rate korakkenamo, clamp the tube till pain subside ano, call the physician ano. Enema korakkenamo samayet, namal avade, edda udana chayye enda, nadhyam edda chayye enda, nadhyam edda chayye enda, clamp ye. Enema korakkenamo nirukta edda, karna namakko order enda, le? Adhyam talkali maiz job ye. Clamp the tube till pain subside, and then a physician ano, alangal higher position, aray odo ana suggestion, so chodikya, continue chayye enda, continue chayye, continue chayye enda, 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 ഏതാണ് <laughs> <laughs> എനിമ നമ്മൾ ആസ്ട്രിൻഡൻ എനിമ എന്താണെന്നും പർഗേറ്റീവ് എനിമ എന്താണെന്നും കോൾഡ് എനിമ എന്താണെന്നും എല്ലാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു സോ ഐ തിങ്ക് യു ആൾ ആർ റിമെമ്പറിംഗ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനിമ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വേം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് ഹെൽമെന്റ് എനിമ അതും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഈ സ്പാസ്മോഡിക് എനിമ അതായത് സ്പാസം മസിൽ സ്പാസ് മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പാസത്തിനെതിരെ ആന്റി സ്പാസ്മോഡിക് എഫക്ട് ഉള്ള എനിമ ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ കാർമിനേറ്റു എ
സ്റ്റിമുലന്റ് എനിമ ഓപ്പിയം പോയിസണിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കോഫി എനിമ ആണ് സ്റ്റിമുലന്റ് എനിമയുടെ കോഫി ആണ് യൂസ് കോഫി സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എനിമ ആക്ട് ബൈ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ദൈനൽ മ്യൂക്കസ് അല്ല അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് മൂവ്മെന്റ് കൂട്ടുക അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനിമ ഏതാണ് അർഗേറ്റീവ് എനിമ പി പി പെരിസ്റ്റാൽസിസ് പർഗേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന എനിമ പർഗേറ്റീവ് എനിമ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഫോർ എ ക്ലൻസിങ് ഈസ് നോണസ് ഇൻജെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഭവൻ ഇൻജെക്ഷൻ അല്ല ഇൻഫ്യൂഷൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഫോർ ക്ലൈൻസിങ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സർജറിക്കോ എന്തെങ്കിലും മുന്നേ നമ്മൾ ബവൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എനിമ എനിമ നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലൻസിങ് എനിമ ക്ലൻസിങ് എനിമയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് എനിമയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ക്ലൻസിങ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ സ്ഥലം പ്ലെയിൻ വാട്ടറും സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും കാർമിനേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടർപ്പൻഡൈൻ ആൻഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യും മിൽക്ക് ആൻഡ് മൊളാസസ് യൂസ് ചെയ്യും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ വാരിയം സൾഫേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വാരി പേക്കോ യൂസ് ചെയ്യും കോൾഡ് എനിമയാണെങ്കിൽ ഐസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അത് പർഗേറ്റീവ് എനിമയാണെങ്കിൽ അതായത് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പർഗേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹെൽമെറ്റിക് എനിമയാണെങ്കിൽ ക്വാസിയ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടോണിക് സെലൈൻ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ ആണെങ്കിൽ ടാനിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ആൽബ ആലം യൂസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ എല്ലാതരം എനിമയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിട്ടേൺഷൻ ഓഫ് എനിമ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എനിമ ക്യാൻ ഷുഡ് ബി ക്യാൻ ക്യാൻ ഷുഡ് ബി എത്രയായിരിക്കാം റിട്ടേൺഷൻ എനിമയ്ക്ക് ക്യാൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉയർത്തി വെച്ചിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്ലൂയിഡ് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫ്യൂസ് ആവുകയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള പീക്കൽ മാറ്റർ അവിടെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടായി പീക്കൽ മാറ്റേഴ്സും ഈ ഫ്ലൂയിഡും എല്ലാം എക്സ്പെൽ ആവും പുറത്തോട്ട് വരും പെരിസ്റ്റാലിറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ റിട്ടൻഷൻ എന്നിക്ക് അതിൽ പാടില്ല അങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആ ഒരു പെരിസ്റ്റാലിറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിനുള്ളിൽ നേരെ തങ്ങി നിൽക്കാം അതിനു വേണ്ടി എനിമ ക്യാനിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റിട്ടൻഷൻ എനിമയുടെ ക്യാനിന്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ക്ലൻസിങ് എനിമയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിൽ എഴുതാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ